സാഹചര്യം എന്ത് തന്നെ ആവട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സംതൃപ്തി എന്നൊരു ഫാക്ടർ അല്ലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാം നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കാം നിങ്ങളൊരു കുടുംബത്തെ നയിക്കാതിരിക്കാം നിങ്ങളൊരു വലിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണം പഠിച്ചാലും ജോലി ചെയ്താലും ഒക്കെ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്കത് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് ചിലപ്പോൾ ബോറടി ആയിട്ടോ ഒരു വഴിയില്ലാണ്ട് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് ഒന്തി നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോലി രാജി വെച്ചാൽ മറ്റൊരു വഴിയില്ല ഈ ശുശ്രൂഷ വിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര മോശമാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതങ്ങ് അള്ളിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് സംതൃപ്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകും കാരണം നമുക്കൊരു വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ഈശോ കൂടെയുണ്ട് കർത്താവ് ഇത് മറുകരെ എത്തിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് സഹായിക്കും ഈശോ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വചനത്തെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊച്ചു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് ഈ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞപാടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയ ഒരു ബൈബിൾ വചനം ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിന് സ്പെഷ്യൽ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അച്ഛന് ഒരു കൊച്ചു വചനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ആ വചനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിലിപ്പി നാല് പതിമൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാപ്പാട് അറിയാതിരിക്കും എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ബൂസ്റ്റ് തരുന്ന ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയ ഒരു വചനമാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അന്ന് എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് വചനങ്ങളെ കാണാപ്പാട് അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വചനമാണ് ഈ ഫിലിപ്പി നാല് പതിമൂന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വിരോധാഭാസമായി പോകുന്നു തോന്നുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടൂർണമെന്റ് നടക്കുകയാണ് ഫൈനൽ മാച്ചിൽ ലാസ്റ്റ് ഓവറിൽ ലാസ്റ്റ് ബോളിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് റൺസ് ദൈവാധീനം കൊണ്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാനായിരുന്നു അന്ന് ബാറ്റിംഗ് എൻഡിൽ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അടിച്ചോണം ഒറ്റ ബോളിൽ മൂന്ന് റൺസ് ആണ് ഒന്നും നോക്കണ്ട ഫോർ ഓവർ സിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ മാൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വിഷയമാണ് കാരണം ദൈവം കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ബാറ്റിംഗ് എൻഡിൽ വന്നു ബോളർ ബോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഈ അറിയാവുന്ന ഒരു വചനാണല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് സിക്സ് അടിക്കാൻ സാധിക്കും ഫോർ ഒന്നും വേണ്ട സിക്സ് അടിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ആ കോൺഫിഡൻസ് നിൽക്കുകയാണ് ബോളർ നന്നായിട്ട് ബോൾ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉന്നമില്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്റ്റെമ്പിൽ കൂട്ടില്ല പക്ഷേ അവൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചതാണോ ലക്ഷ്യം തെറ്റിയതാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് വന്ന് ബോൾ കൊണ്ടു നെഞ്ചത്ത് ബോൾ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റണ് കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാട് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ടീം നൈസായിട്ട് തോറ്റു ഈ വചനം എന്നെ പറ്റിച്ചു എന്നൊരു ചിന്ത എനിക്കെന്നുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഫിലിപ്പി നാല് പതിമൂന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പുതിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയൊരു ടാസ്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും നിന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ദൈവത്തിലൂടെ നിനക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നീ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അത് പൗലോസലി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഈ ഫിലിപ്പി നാലാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം നാലിൻ്റെ രണ്ട് നാലിൻ്റെ നാല് നാലിൻ്റെ ആറ് നാലിൻ്റെ എട്ട് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ ശക്തനാകുന്ന ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ പോകാം പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബോളോസിനെ പറയുകയാണ് നാലിൻ്റെ രണ്ടിൽ കർത്താവിൽ ഏക മനസ്സോടുകൂടി ആയിരിക്കാൻ എവോദിയായോടും സിന്ധിക്കയോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എവോദിയ സിന്ധിക്ക രണ്ട് ചേച്ചിമാരാണ് പോലോസിലിയായ സുശേഷ ജീവിതത്തിൽ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ചെറിയ ആശയക്കുഴപ്പം സൗന്ദര്യപ്പണക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് ഗസ് ചെയ്യാം
ദുഃഖകരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ലഹരികളിലായിരിക്കാം പോലോസിലെ പറയാണ് നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുക ദുഃഖം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ദുഃഖത്തെ കവർ ചെയ്യാനുള്ള സന്തോഷം ക്രിസ്തു ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നു അതിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഒരു 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 ബാലൻസിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷമായിരിക്കാം മറ്റെന്തിലും സന്തോഷ ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് തെറ്റിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കർത്താവിൽ തന്നെ സന്തോഷിക്കാം മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് നാലിന്റെ ആറ് പോലീസിനെ പറയാണ് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടണം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സങ്കടത്തിൽ ആകുലപ്പെടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പോലീസ് സേനയുള്ള മരുന്ന് പറയാണ് ആകുലപ്പെടണ്ട യാചനകളോടും പ്രാർത്ഥനകളോടും കൃത്യനാ സ്ത്രോത്രങ്ങളോടും ഒക്കെ എല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയോ പോലീസ് സേന തുടർന്ന് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിങ്ങളുടെ ധാരണകളെ അതിലംഘിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വരും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആകുലപ്പെടാൻ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ആകുലപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് കർത്താവ് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ചെയ്തു ബാക്കി അങ്ങയുടെ ശക്തി ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ഒരു യാചനയായിട്ട് ഇതുവരെ ദൈവം തന്നതിലുള്ള നന്ദിയായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ അതിലംഘിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിറയും ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നാലിന്റെ എട്ടിൽ പോലോസ് പറയാണ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട് ആളുകൾ നമ്മളോട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പറയും പത്ത് പേര് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് മോശമായിട്ട് നിങ്ങളെ താഴ്ത്തി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരാൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദിവസത്തെ സന്തോഷം മുഴുവൻ കളയാൻ അത് മതി അതിനെ ആവർത്തിച്ച് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് കൂടെ പോലീസിലെ പറയാണ് നാലിന്റെ എട്ടിൽ അവസാനമായി സഹോദരനെ വന്ദ്യമായത് സത്യമായത് നീതിയുക്തമായത് സുദീർഘമായത് പ്രശംസായോഗ്യമായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കണം ആ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നന്ദിയുള്ളത് വന്ദ്യമായത് വിശുദ്ധമായത് സ്തുത്യർഹമായത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കർത്താവിൽ ഏകമനസ്സോടു കൂടി ആയിരിക്കുക കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുക പ്രാർത്ഥനകൾ കർത്താവിലേക്ക് കൊടുക്കുക നല്ലത് ചിന്തിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓരോ സേ പറയാം നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും സുഭിക്ഷത്തിലും ദുർഭിക്ഷത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും സമ്പത്തില് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ സംതൃപ്തിയോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ പരിശീലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തോഷം തരും ദുഃഖം തരും അത് ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സംതൃപ്തിയോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ നിന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ദൈവത്തിലൂടെ നിനക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തന്ന ഹോംവർക്ക് മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വചനം ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കർത്താവിൻ്റെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുക വചനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുക ഫിലിപ്പി നാല് പത്തൊമ്പത് എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തു വഴി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരും അമേൻ